Kwa hiyo ndugu zangu tumeharibu mazingira mazingira yanatupa adhabu. Lazima sasa turudi wote tuwe rafiki wa mazingira. Turekebishe pale tulipoharibu. Turekebishe pale tulipokosea ili mazingira yarudi tena yawe rafiki yetu. Tuangalie mikoa ambayo zamani ilikuwa haikaliki kwa baridi. Sasa hivi mikoa ile inaongoza kwa joto sawa sawa na mikoa ambayo yuko maeneo ya pwani. Kilimanjaro kwa mfano. Ukiangalia utabiri wa hali ya hewa, unaambiwa leo Kilimanjaro hali ya hewa iko 32 33. Kiasi ambacho hakikuwahi kufika huko nyuma. Lakini leo iko namna hiyo. Dodoma wamekata miti yote, leo mvua Dodoma unaitafuta. Na inapokuja inakuja kwa hasira matokeo ndo haya ambayo tumeyaona yuzi na huko nyuma yanayotokea. Akizungumza katika ziara yake ya kukagua mradi wa ujenzi wa kuta katika fukwe za bahari eneo la chuo kikuu cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere Kigamboni jijini Dar es Salaam. Makamu wa Rais Mama Samia amesema jitihada mbalimbali zimekuwa zikifanywa na serikali ili kukabiliana na hali ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo kwa kiasi kikubwa yamekuwa yakiathiri nchi kutokana na uchafu wa mazingira. Makamu wa Rais akazungumzia pia changamoto nyingine zinazoikabili hali ya mazingira nchini ni pamoja na kuongezeka kwa kina cha bahari ambayo imekuwa ikila ardhi kwa kiasi kikubwa na akahimiza ushirikiano wa wananchi katika uhifadhi wa mazingira kwa kuwa jambo hilo ni la wadau wote na akawataka wananchi wa Dar es Salaam kuacha tabia ya kutupa taka kwenye mitaro ya maji wakati wa mvua ni huleta mafuriko yanayosababisha hasara kwa wananchi na taifa swala la mazingira si la wizara yangu lakini letu sote wa Tanzania Dar es Salaam tunaharibu mazingira tunaharibu na kuchafua mazingira Unapochafua mazingira mazingira yatakuadhibu. Tunatupa mataka kwenye mitaro. Mitaro inajengwa vizuri, watu wanahifadhi taka zao majumbani, mvua zikinyesha huko ndo kwa kutupa taka. Mvua zikinyesha huko mauchafu yote ndo yanatupwa. Kuna ziba, maji yanafurika, majumba yanabomoka. Ni adhabu tunazopewa na kuchafua mazingira. Sasa ndugu zangu swala hili ni letu sote. Yanapochafuka mazingira tunapopata mafuriko hasara kwa taifa lakini pili vipindu pindu visivyokusha kila mwaka tunatumia pesa nyingi kutibu vipindu pindu bali roho zinazopotea kwa vipindu pindu naye waziri wa nchi ofisi ya makamo muungano na mazingira mheshimiwa januari makamba amesema Tanzania ni miongoni mwa nchi zenye uathirika mkubwa wa mabadiliko ya tabia nchi duniani hali ambayo huathiri uchumi wa nchi husika Nchi yetu kama sehemu ya dunia na yenyewe imekumbwa na athari hizi za mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa kama rais tunajua kabisa kwamba nchi yetu inategemea rasilimali ya siri katika shughuli zake za maendeleo. Utalii, kilimo, ufugaji, uvuvi, vyote vinategemea uoto, vinategemea hali ya hewa. Afisa wa mazingira mkuu Ofisi ya makamu wa rais Dr. Fred Manyiko amesema mradi huo una urefu wa mita 500 na unategelezwa kwa ushirikiano wa halmashauri zote za mkoa wa Dar es Salaam ambapo umeharimu zaidi ya dola milioni tano. Kazi ya ujenzi imegalimu dola milioni tano, laki tano na hamsina tatu na shina ini. Mradi huu kwa ujumla una sehemu kuu tatu za utekelezaji. Kwanza ni ujenzi wa miundombinu ya ukuta na hiyo mitaro na pili kuna upandaji wa mikoko kurudishia mikoko mahali ambapo imeharibiwa na, na tatu inahusu kurejesha matumbawe chini ya bahari. Kama rais ametembelea mradi kama huo katika eneo la Ocean Road ambapo hapo kesho anatarajiwa kutembelea mradi wa mtaro wa Bungoni ulioupo Ilala jijini Dar es Salaam. Saudi so, Abdullah Zaidi BC Dar es Salaam.